ya mkoa nchini Kampala ya Mbeya. Nikukaribisha katika kituo hiki cha afya cha Nzove ambacho tulikitenga kama ulivyokuwa umeagiza kwamba katika kila wilaya tuwe na kituo kimoja ambacho kitapokea uh, wahisi wa ugonjwa wa corona na tumepokea majizo yako na tumetekeleza kupitia kamati ya, ya usalama ya wilaya kwa hiyo kama mlivyo tembele na kukiona kipo tayari kabisa kwa ajili ya huduma hiyo na kama unavyoona jengo hili kutatumia kwa ajili ya madaktari na uguzi kwa ajili ya kutoa huduma lakini ile jengo kubwa ambalo la matenti kama tulivyoona sehemu ya kwanza ni ya kupokea wale wahisiwa wa ugonjwa wa corona sehemu ya pili ni wale walio thibitika wagonjwa na sehemu ya tatu ni ile ya wagonjwa ambao wako mahututi ama ICU sasa eneo hili lipo tayari na ninapozungumza hatujapata mtu yote amehisiwa ama ni mgonjwa katika eneo hili kwa hii ni sehemu ya kwanza na baada hapa mheshimiwa mkoa mkoa tutaenda eneo la sekondari pale yunga hapo tu ni shule ya sekondari ambao tumetenga kwa ajili ya kazi maalum ya wale ndugu watakao kuwa wamekaribiana na hawa wahisiwa wa wagonjwa tumetenga eneo lile nalo ni kwa ajili ya sio la wagonjwa lakini kwa wale wanaohisiwa kwamba watakaa pale labda alikuwa muda watu watano sita saba walikuwa karibu naye watakaa mahali pale tikitoka hapo mheshimiwa mkoa mkoa tutaenda sasa kwenye hoteli ambayo kama mlivyoagiza kwamba tuwe na hoteli pia ya kupokea wale wanaotoka nje ya nchi nao tumeitenga mahali pale utaiona nayo na imeandaliwa na ina ulinzi kabisa kila kitu kiko vizuri na baada hapo tukio la mwisho itakuwa ni kwenda sasa uh, pale mpakani sisi wilaya Mbeya tuko mpakani na mkoa wetu wa Songwe lakini unajua kabisa mkoa wetu magari ama tumepakana na nchi za jirani kama Zambia uh, Malawi na sehemu zingine kwa hiyo tumeweka kituo pia kile ni kwa ajili ya kutoa elimu kwa hiyo maelezo haya mheshimiwa mkoa mkoa nichukua nafasi kukushukuru wewe mwenyewe leo unapita kuthibitisha haya ambayo kazi uliyoniagiza na timu yangu ya wataalamu wa wilaya tumetekeleza mheshimiwa mkoa mkoa ugonjwa huu wa corona upo katika dunia na kwa sasa ni rahisi kufika kwenye taifa moja kwenda jingine kwa sababu teknolojia ya usafiri wa anga imerahisishwa sana. Kwa hiyo mipaka ya nchi moja na nchi nyingine kwa sasa ni kama wazungu wanasema imekuwa encapsulated, imevunjika vujika. Kwa hiyo ni rahisi sana kupenya kutoka taifa moja kwenda taifa jingine. Tunachokifanya sisi wanamkoa wa Mbeya pamoja na nchi kwa ujumla tunajaribisha kuchukua precaution kuchukua vi, vi, tahadhari kwamba sisi kwetu usifike ugonjwa huu na kama nilivyokushazungumza jana nilisema kwamba watu wote wanaotoka kwenye mataifa ambayo yana maambukizi na hata wale ambao wanatoka kwenye mataifa ambayo hayana maambukizi ni vizuri tukachukua precaution hizi za wale kuwatenga kwenye nyumba maalumu ambako watakaa kwa muda siku 14 huku wakiangaliwa na wataalamu wa afya na kuangalia kama wana sign zozote wanazoweza kudevelop ndani ya siku 14 na kama hamna wataalamu wa afya atathibitisha basi ataendelea na safari yake kwa hiyo kuwatenga kwenye nyumba zao maalum kuwa in isolation zile ndio kwa lugha za Kiswahili tunasema quarantine kwa hiyo ndugu zangu wana Mbeya ni watoe wasiwasi nikisema watu wapo quarantine kwa lugha nyepesi ni kama tu mtu akilenda kujificha kwenye guesti akiwa amefichama huko kwa madhambi anayoyafanya huko sasa huku ni kitu kinachofahamika sasa kwamba anahifadhiwa mahali ili asiweze kuwa na interaction asiweze kukutana kushikana kuwasiliana kwa haraka haraka na kikundi kikubwa cha watu kwao ni watoe kabisa mashaka wanambea kama ambavyo nilisema kwamba kuna watu wapo huko na wataongezeka kwa sababu mtakumbuka kwamba sisi magari yanayotoka Zimbabwe yanayotoka Lilongwe yanapita hapa kwetu wale wote lazima tuwasimamishi lazima wapimwe lazima wahifadhiwe mahali kwa muda siku 14 kwanza tena kwa gharama zao tunasema kwa gharama zao ili kupunguza flow ya hao wageni kufika hapa kwa muda huu kwamba wabaki huko huko kwanza mpaka huu mwezi ambao tumesema uishe na tutazamie maambukizi tuone yako juu ama yako chini kwa hiyo ni watoe mashaka hapa ndugu zangu wanambea kwamba bado hatujapata kesi kwa mujibu wa taarifa wizara ya afya inayotangazwa na waziri umi kila siku kwamba kumeongezeka ama kujaongezeka kuna mtu amefariki ama hajafariki. Lakini jambo la pili ni kwamba e, hizi ni hospitali ambazo tumezitenga maalum kama tunapata watu ambao wanahisiwa kuwa na maambukizi ya virusi vya corona. 
na tunavomchukua mtu kumuhisia anavyoweza kuwa anaumwa anakwenda hospitali jambo la kwanza tunalolifanya ni kwamba tunamsogeza hapa hapa atakuwa kwenye maangalizi ya kitaalamu moja atafika kama muhisiwa mpaka wakati huo sampuli zitakapochukuliwa na kwenda kupimwa zitakapothibitika kwamba na maambukizi ndani hapa hapa kwenye hospitali atahama kutoka kwenye vitanda vya wahisiwa anakwenda kwenye vitanda vya wagonjwa na sisi tatujafanya mita mbili mbili tumefanya almost mita nne kutoka kitanda kimoja kwenda kitanda kingine kwa sababu tunataka maambukizi haya mkoani mkwa kwetu yasiwepo kabisa kabisa lakini baada ya hapo kama itaonekana pale alipolala mgonjwa huyo anaendelea vibaya kwa maana kwamba anazidi kuwa eh, katika hali mbaya zaidi tumetenga pia chumba maalumu kwa ajili ya tunasema intensive care unit kwa ajili ya wale ambao wanahitaji uangalizi wa karibu sana na kama itatokea mepoteza maisha basi kuna ile timu maalumu itakayohusika na masuala mazishi ili angalau magonjwa haya na virusi hivi visiweze kuenea zaidi kwenye sehemu mbalimbali sasa leo pia nitumie nafasi hii ku, ku, kupongeza zaidi pia wizara afya lakini wataalamu wa afya mkoa Mbeya kwa namna ambavyo wamejipanga chini ya RMO mganga wetu mkuu wa mkoa lakini vile vile wenzetu wa jiji chini ya mkuu wetu wa wilaya wameendelea kujipanga lakini bado kuna tatizo dogo sana huko mabarabarani ambalo hili nitaendelea kumwagiza OCD kwamba kila bus kila bajaji kila bus kila bajaji lazima iwe na ile sanitizer ile kubwa ya kuspray lakini pia lazima tuwe na namna ambayo abiria wetu wataingia wakiwa na mikono yao salama na hili tumekwisha pita kwenye mastendi tumeona kwenye mastendi kwa vizuri tumepita kwenye maeneo mengine tumekuta kwa vizuri lakini bado kuna vijana wa wa, wa, wa bajaji bado hawana zile sanitizers bado kuna vijana wa kwenye mabasi makubwa bado hawana zile sanitizers na ukienda sasa hivi unaweza kukuta magari magari yamejaa kwa hiyo tuna kazi kubwa kuhakikisha mabasi yanakwenda kwenye level set na tukisema kwenye level set tunamaanisha iwe ni level set na kama kutakuwa kuna ugumu wote wa watu kuta kupata faida basi OCD atakapokaa na watu na wenzake wengine watakubaliana pamoja na wamiliki wa mabasi haya yote kwamba nini kifanyike katika kipindi hiki ambacho wote tunaona kuna ugumu mkubwa sana kupatikanaji wa abiria leo huyu ukienda pale airport hata juzi hapa airport kero hemo ambayo unakuta ni lidege likubwa kabisa lakini juzi lilikuja hapa likiwa na abiria 19 linalobeba abiria zaidi ya 400 leo hii hapa mkoani kwetu Mbeya zilikuwa ndege mbili kila siku zina shanti lakini tumeipumzisha ndege moja kwa nini? Kwa sababu pia ya kuhakikisha kwamba kwa sababu abiria wameanza kujitambua, hawasafiri sasa mara kwa mara, kwa uwezi kuendesha shirika la ndege kwa hasara. Kwa hiyo hivyo maana ni kwamba hata kwenye mabasi lazima wenzetu hao wajue kwamba pamoja na kwamba kuna huduma kusafisha mabasi, eh hey, kusafisha abiria, lakini lazima tuwe na hizo precaution. Lazima tuendelee kuwa wakali kweli kweli. Na OCD katika hili, mtu hana hiyo, paki basi pembeni, abiria shuka, tafuta basi nyingine. Na hili lazima tuwe wakali kabisa. Na pale ambapo mtu huyu ataendelea kubisha hataki kuwa nazo hizo lazima pia tuwe na na na, na, na mahabusu inayojitenga na zile mahabusu kama tuna hospitali kwa ajili ya waisiwa wa corona lazima tuwe na mahabusu za waisiwa wa corona kwa hiyo huyu ambaye amekataa anapigwa kwenye mahabusu yake nyingine asichanganyikane na hawa watu wengine na hili lazima tulianze haraka 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 mno kwa sababu tukiwachekea hawa yatatukuta yale ya Italy na tukiwachekea hawa yatatukuta ya Hispania na tukiwachekea yatatukuta ya Marekani. Kwa sisi kwetu kwa sababu bado hiyo kasi haijawa kubwa sana kwetu na mkoa wetu wa Mbeya hususan hakuna taarifa yoyote kwa mujibu wa Wizara ya Afya ambayo tumekwisha ipokea inayohusu wagonjwa wa korona. Lakini mkikuta tuna watu tunawapeleka mahali kuwatenga basi kutengwa sio kuumwa. Karantini sio ugonjwa. Karantini ni, ni mahala ambapo watu wanahifadhiwa wakiendelea kufanya shughuli zao wenyewe kwa shaka, bila kutoka huko nje kwa muda wa siku 14 baada hapo wataalamu afya watakapomthibitisha vinginevyo basi watamshauri aendelee ama endelee kuangaliwa kwa majina anaitwa Peter Alfred afisa afya mfawizi kiwanja ndege songo kwa sasa tunawafuatilia wageni wetu ambao wametoka zile nchi zenye maambukizi zaidi wapo hapa watu wanne kwa hiyo tunaendelea kuwafuatilia na mpaka saa hizi wanaendelea vizuri hawana shida yoyote kwa ajili ya surveillance. Hiyo ufuatiliaji juu ya afya yao kulingana nchi walizo kutoka South Africa pamoja na Marekani. Kwa hiyo wote wanaendelea vizuri na pia hizi fomu zetu kila siku tunapokuja asubuhi na jioni wana tunajaza, unakagua joto la mwili wake na pia unamuuliza dalili zake za dalili nyingine ambazo anaonesha.
kama atakuwa na kohoa kama atakuwa na kiga chafia kama atakuwa mwili unaonesha udhaifu then tuta, katika chekristi yetu hii tutajua jinsi gani na mchukua sampu hizo kwa ajili ya kupata tujue shida ana shida gani ndani ya mwili wake kwa hadi sasa umebakiza siku nne Jumapili ndo anamaliza ili kuendelea na majukumu yao mengine ila sio wagonjwa ni watu tu ambao tunaendelea kufuatilia kulingana nchi walizotoka kwa Watanzania ondo ya ufu ni kulingana na agizo la mheshimiwa rais yani self isolation kama umetoka zile nchi zenye mlipuko wa ugonjwa wa covid 19 kwa hiyo hao watu tunaweka kwa ajili ya uchunguzi kwa siku 14 ili kuangalia dalili zake je kama ataonesha dalili zingine ambazo zinaashiria na covid au corona ili kujua kwamba huyu mtu akionekana hana dalili zozote zile siku 14 zimekamilika tutamruhusu na ataendelea majukumu yake mengine kwa hiyo wananchi waondoe hofu hiyo kwa tutaendelea tuendelea mpaka Jumapili na maana watakuwa wameza siku zao watarudi katika majukumu yao ya kawaida